Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el domingo anterior celebrábamos a Jesús, el buen pastor, donde el Señor nos mostraba una imagen de aquel que por amor da la vida por los demás, tomando como referencia la corriente de amor que existe entre el Padre y el Hijo, y quiere transmitirla a su pueblo. Sin dudas que esa corriente de amor no es otra cosa que una clara manifestación en favor de la vida. Jesús, Señor de la vida, vida custodiada, vida bien pastoreada, vida transmitida, compartida, dada por amor como el tronco de la vid lo hace con sus sarmientos. Estos, cuidados por el viñador, quien sabe que para dar buenos frutos es necesaria la poda, aunque duela. La poda fortalece, limpia, fructifica. Ustedes ya están limpios, nos dice el Señor por la palabra que les he anunciado. Es Dios quien a través de su palabra nos muestra qué es lo que hay que sacarse de encima, lo que debilita, lo que nos hace vivir en medio de una cultura indecisa, que no se compromete con la vida verdadera. Dejarse podar es no ocultar la gracia que nos viene de él. Dejarse podar es permanecer y permanecer es no poner freno a la corriente de amor entre Dios y nosotros. Esa corriente de amor, de vida, que debe animarnos cada vez más a, a manifestarnos en favor de la verdadera vida, de toda vida, como parte de la creación. Podríamos decir de la vida de la madre y también del hijo como lo ha manifestado claramente Monseñor Torrado Mosconi, obispo de la diócesis de 9 de julio, debemos ser creativos para defender la vida de ambos. Permanecer es madurar como individuos, como sociedad, para poder sentarnos a debatir la gran diferencia que existe entre la vida y la muerte, debatirla con madurez. Poder tomar conciencia de que en todas estas situaciones, al igual que en las guerras, se hace muy difícil saber quiénes son los culpables, pero que es muy fácil darse cuenta quiénes son los inocentes. Pidamos al Señor la gracia necesaria para dejar de lado la cobardía, la pereza, la comodidad, el no comprometernos, para poder manifestarnos con la frente bien alta en favor de la verdadera vida que nos viene del Señor, y como dice el Martín Fierro, así vengan degollando. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, 
Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.